factorizaremos. Para ello, acá vemos uno, dos y tres términos. Hasta ahí podríamos pensar que es el método de las pas simple, ¿verdad? Ahora, para confirmar, vemos, vemos sus exponentes. A ver acá, del x es 4. Sus exponentes es el doble del que está por acá. Entonces, ahora sí. Aspa simple, entonces, porque tiene que ser el doble. Así que, descomponemos acá x a la 4 como x a la 2 por x a la 2. Porque recuerda que con este método acá tienen que ser iguales y que su suma me tiene que dar lo que está acá. Ahora, que de 1. 1 por 1 es 1. Recuerda que el que tiene exponente en mitad, así por eso tiene que ir al medio. Ahora, dos signos que multiplicados te den más. Puede ser más por más o puede ser menos por menos. ¿Cuál me conviene? Como al medio está con menos, conviene probar con el menos. Menos por menos más. Ahora, ¿cuánto sale? A ver, x a la 2 por menos 1. Menos 1, x a la 2. Ahora la otra diagonal así. También va a salir, ¿verdad? Menos 1, x a la 2. Menos 1, menos 1, menos 2, x a la 2. Pero acá dice 6. Acá tiene que haber entonces un 2, ¿verdad? Para que sea menos 2. ¿Qué le tengo que agregar acá para que siga siendo menos 6? Eh, 6 menos 2 es 4. Ahora, ¿qué tiene que ir más o menos? A ver, menos 2. Tiene que ir menos 4 porque menos 2, menos 4, menos 6. Así. Aquí viene lo que acompañaba x a la 2. Y ahora sí, no se altera en nada el ejercicio. Sigue siendo menos 6, ¿verdad? Solo que lo hemos separado. Ahora de frente, x a la 2 menos 1, así con todo y signo. Ahora la segunda fila, por acá. Y también va a salir x a la 2 menos 1, o sea, iguales, ¿verdad? Multiplicación de expresiones iguales, entonces colocamos uno solo, pero con exponente 2. Porque eran dos iguales, ahora baja el menos. Y hasta ahí se va apareciendo esta fórmula, ¿verdad? Exponente 2 menos. Y para que se parezca completamente, acá también tiene que tener exponente 2. ¿Qué número elevado a la 2 da 4? 2, ¿verdad? Porque 2 elevado a la 2, o sea, este 2 multiplicado por sí mismo dos veces da 4. X a la 2. 2 ya salió afuera, así que queda X nada más. Ya está. Ahora, ya está como esta fórmula, ¿verdad? Resta de exponentes 2. Primero va la resta de los que están dentro, o sea, dentro de los paréntesis. El primero menos el segundo. Este es el primero, lo que está dentro del primer paréntesis. Y le restaré el que está segundo, que es 2x. Al costado lo mismo, pero con más. Lo que está dentro del primer paréntesis, pero esta vez con suma. Justo así, ¿verdad? Más 2x. Listo. Así podríamos dejarlo o también lo reordenamos a ver acá. Primero los que tengan X y al final el que no. Por ejemplo, menos 1 iría por acá. Más 2X y al final el menos 1. Listo. Acá 1, un factor y otro factor. En total dos factores. Ya lo hemos descompuesto en dos factores como pedí el ejercicio. Y listo, ahí termina.